வணக்கம் நான் கமலக்கண்ணன் பேசுகிறேன் மதுபான கடை படத்தோட இயக்குனர் இந்த படத்தோட கதையை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த படத்தில் கதை அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது அதுதான் இந்த படத்தோட ஸ்பெஷலு ஒருவேளை நீங்கள் படம் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு கதைன்னு ஏதாவது தோணுச்சுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட கற்பனை தான் நீங்கள் உங்கள் கற்பனையை வந்து ரொம்ப மெச்சிக்கலாம் கன்ஃபார்மாக இந்த படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றி சொல்லணுமா சினிமாட்டோகிராஃபர் சுமி பாஸ்கரன் அவர் வந்து இந்த படத்தில் இன்னொரு கேரக்டரே உருவாக்கியிருக்கார் அவர் கேமரா மூலமாக கிட்டத்தட்ட நாங்கள் எழுதுனது இல்லாமல் தனியாக ஒரு கேரக்டரை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுறப்ப கொண்டு வந்திருக்கார் அதை நீங்கள் படம் பார்க்குறப்ப நீங்களே உணர்வீங்க ஒரு ஒயின் ஷாப்புக்குள்ளே போனேன் அந்த ஃபீலில் அதே மாதிரி என்னோடய சினிம இது ஆர்ட் டைரக்டர் வினோ மிர்தாத் அவர் வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக ஒரு தத்ரூபமாக ஒரு ஒயின் ஷாப் செட்டே வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு அதாவது நீங்கள் ஒரு செட்டுக்குள்ளே இருக்கிறீங்கன்ற ஃபீல் ஒரு படம் பார்க்குறப்ப க்ரியேட் ஆகாத அளவுக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு செட்டை போட்டிருக்காரு அதுக்கடுத்தது என்னோடய மியூசிக் டேரக்டர் வேஸ் சங்கர் சுகவனம் அவர் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு ஐந்து பாடல்கள் கொடுத்துருக்காரு ரீ ரெக்கார்டிங்கில் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு ஒரு புது பேட்டர்ன் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அஞ்சு பாடல்களையும் கவிஞர் என் டி ராஜ்குமார் வந்து எழுதியிருக்காரு அவர் கவிஞர் வந்து இந்த படத்தின் மூலமாக பாடலாசிரியராக தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமாகிறார் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அவர் ரெண்டு பாடல்களையும் பாடியிருக்காரு இந்தியா கிளிப்ஸ் டாட் காம்க்கு வணக்கம் நான் மதுபான கடை படத்தோட ஒளிப்பதிவில் ஒரு பாஸ்கர் பேசுகிறேன் இந்த படம் முழுக்க வந்து ஒரு ஒயின் ஷாப்லேயே நடக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி எடுத்தோம் இதுக்காக வந்து நாங்கள் நிறையா ஒயின் ஷாப்லாம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் அதே டைப் லைட்டிங்லாம் வந்து வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி நாங்கள் பேசிக்காக ஈரோடு பக்கத்தில் இருக்கிற பெருந்துரை அப்படிங்கிற ஊரோட ஒரு ஒயின் ஷாப்பில் நடக்கிற மாதிரி தான் இந்த படத்தோட மொத்த கதையும் இது பண்ணியிருக்கோம் படம் வந்து டிஜிட்டல் ஃபார்மேட் கெனான் செவன்டியில் எடுத்திருக்கோம் செ கெனான் செவன்டின்னு யூஸ் பண்ணது காரணம் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த கேமராவில் எடுத்தால் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணோம் கேமரா ஆங்கிள்ஸு மூமெண்ட்ஸு இதெல்லாம் இந்த கான்செப்டுக்காக அதனால் வந்து அந்த கேமரா யூஸ் பண்ணோம் மற்றபடி பட்ஜெட்டுக்கான அப்படி ஒரு விஷயம்லாம் கிடையாது இந்த படம் வந்து ஒரே செட்டில் நடந்ததுனால எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது அதுதான் முக்கியம் ஒரு ஷூட்டிங் மாதிரியே இல்லை எல்லோரும் வந்து அங்கே பக்கத்துலேயே வீடுகள்லாம் எடுத்து தங்கிட்டு ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் திடீர்னு அப்படியே வந்து ஒரு ஷூட்டிங் நடக்கிற ஃபீலே இருக்காது பயங்கர என்டர்டெய்னிங்காக இருந்தது அந்த ஒரு ஒரு மாதம் ஒரு மாதங்கிறது ஒரு மாதம் டே அண்ட் நைட்லாம் ஒர்க் பண்ணோம் ஏன்னா படத்தோட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நைட் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பார் வந்து நைட்டில் எப்படி இருக்குமோ அந்த அந்த லைட்டிங்கை வந்து இது பண்ணோம் அதை வந்து நிறையா ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அதே பேட்டனு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம் படத்தில் அதே மாதிரி படத்தில் வர்ற கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ரியல் லைஃப் கேரக்டர் ஸ்டடி பண்ணி ஒவ்வொரு ஒயின் ஷாப்லேருந்து கேரக்டர் ஸ்டடி பண்ணி அதை தான் வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து இது பண்ணால் அப்படி ஸோ அது ரெஃபரன்ஸ்க்காகவும் நான் அந்த கேரக்டர்ஸ் இது பண்ணோம் அப்புறம் படத்தில் நடித்தவங்க பெரும்பாலான பேர் உண்மையாலுமே வந்து குடிக குடிகாரர்களை கூப்பிட்டு வந்து நடிக்க வச்சோம் படத்தில் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு க்ரௌடியாக ஒயின் ஷாப்பில் போனவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்காக இது வந்து வெறும் ஒயின் ஷாப் சம்மந்தப்பட்ட படம் லேடிஸ்லாம் பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை ஃபுல்லான கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கும் படத்தில் கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னால் என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் முழுக்க முழுக்க வந்து காமெடியாகவே இருக்கும் அதுதான் படத்தோட வந்து பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கேமரா சைடுன்னு பார்த்தா எதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் ஃபேக்டரி எப்படிலாம் பண்ணால் வந்து இந்த கேமராவில் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அதெல்லாமே நாங்கள் வந்து புதுசாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அது வந்து நல்லாவும் வந்திருக்கு ரொம்ப பெட்டராகவே வந்திருக்கு அப்புறம் இந்த ப ரொம்ப சவாலாக இருந்த விஷயம் என்னென்னா வந்து லைட்டிங் லைட்டிங்கில் என்ன சவால்னா படம் வந்து கதை வந்து ஒரு நாள் நைட்டு பத்து மணியிலிருந்து அடுத்த நாள் நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் அதாவது ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒயின் ஷாப் சாத்த போகிற டைம்லேருந்து அடுத்த நாள் மறுபடியும் ஒயின் ஷாப் சாத்த போகிற வரைக்கும் ஒரு ஒயின் ஷாப்பில் என்னென்ன சுவாரஸ்யங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இது ஸோ எனக்கு வந்து லைட்டிங்கில் வந்து அந்த வேரியேஷன் காமிக்கின்ற இருந்தது காலையில் வந்து ஒரு ஆறு மணினா ஆறு மணியிலிருந்து நைட் அப்படியே லைட்டிங் வேரியேஷன் காமிக்கின்ற இருந்தது அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ட்ரை அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது அதாவது க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அது ஒரு சவாலாக இருந்தது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது வணக்கம் நான் வினோ மிர்தா ஆர்ட் டைரக்டர் மதுபான கடை படத்துக்கு ஆர்ட் டைரக்ஷன்
அதுக்காக நிறைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நிறைய ஒயின் ஷாப்புகளில் போய் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ரெஃபரன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு பண்ணியிருக்கிறோம் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரசித்து பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் படங்களில் அவசியம் தெரியாதவங்கள பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் நேயர்களே உங்களுக்கு என்னுடைய அன்புகள் அந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய பேர் வந்து என் டி ராஜ்குமார் தீவிர இலக்கிய உலகில் தீவிரமாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகின்ற எனக்கு வந்து மதுபான கடை என்கிற இந்த படத்தில் பாடல் எழுதுவதற்கான ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை இயக்குனர் கமலக்கண்ணன் அவர்கள் தந்திருக்கிறார் அந்த வாய்ப்பை வந்து நான் வந்து சரிவர பயந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் என்று நான் கருதுகிறேன் வந்து நான் வந்து நிறைய தமிழ் கவிதை தொகுப்புகள் வந்து தமிழ் வெளியிட்டிருக்கிறேன் மலையாளத்திலிருந்து நிறைய கவிதை தொகுப்புகளை வந்து தமிழுக்கு வந்து மொழிபெயர்த்து தந்திருக்கிறேன் என்னுடைய கவிதைகள் வந்து கல்லூரிகளில் வந்து பாடத்திட்டமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு மொழிகளில் வந்து மொ மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு கிடைத்த இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பை வந்து ஆழமாகவும் அடர்த்தியாகவும் நான் வந்து பயன்படுத்தி கொண்டதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஐந்து பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் ரெண்டு பாடல்கள் நான் பாடியிருக்கிறேன் இதில் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்திற்கு வந்து எங்களுடைய இசையமைப்பாளர் வேதசங்கர் சுகமனம் வந்து நான் எழுதி கொடுத்த கவிதைக்கு மெட்டும் அமைத்திருக்கிறார் அவர் தந்த தத்தகாரத்திற்கு நான் வந்து கவிதையும் எழுதி கொடுத்துருக்கிறேன் ஆனால் அந்த ரெண்டையும் வந்து அவர் வந்து சரிவர ரொம்ப ஆழமாக மக்கள் ரசிக்கும்படி அந்த பாடலை வந்து தந்திருக்கிறார் அதில் வந்து ரெண்டு பாடல்களை எனக்கு பாடுவதற்கும் அவர் வந்து வாய்ப்பு கொடுத்தார் அதையும் உண்மையிலே நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஐந்து பாடல்களுமே ரொம்ப முக்கியமான பாடல்களாக வித்தியாசமான பாடல்களாக ஆழமான பாடல்களாக வந்திருக்கிறது ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் வந்து மதுவே உணவாகவும் மதுவே மருந்தாகவும் இருந்த ஒரு காலகட்டம் இருந்திருக்கிறது அந்த காலகட்டம் ஒரு காலங்களுக்கு பிற்பாடு வந்து அது வந்து குற்றவியல் செயலாக ஒதுக்கி தள்ளப்பட்டிருக்கிறது பிற்பாடு வந்து அது மக்களால் மறக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை வந்து மீண்டும் வந்து மக்களுக்கு நான் வந்து ஞாபகப்படுத்துவதற்காக வந்து அதிலிருந்து சில விஷயங்களை எடுத்து நான் வந்து இந்த பாடல்களுக்கு நான் தந்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் கருதுகிறேன் வித்தியாசமாக ஐந்து பாடல்களும் தந்திருக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களது ஆதரவு என் நிச்சயம் எங்களுக்கு வேண்டும் என்றும் உங்களோடு நாங்கள் அன்போடு இருப்போம் வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் இந்தியா கிளிச் நேர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் வேத் சங்கர் மதுபான கடையின் இசையமைப்பாளர் மதுபான கடை வந்து எனக்கு ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா இது அது ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஃபோக் ஆல்பம் அண்ட் இது வரைக்கும் நான் அந்த ஃபோக் ஜார்னல் அவ்வளோவா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணது கிடையாது என்னோடய ஷார்ட் ஸ்டென்டில் அண்ட் இது வந்து எனக்கு மெயின் இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என் டி ராஜ்குமார் சார் இந்த படத்தோட லிரிக் ரைட்டர் அவர் தான் அஞ்சு பாட்டுமே எழுதியிருக்காரு அண்ட் அஞ்சு பாட்டுமே வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மூணு பாட்டு வந்து அப்சலூட் ஃபோக் சாங்ஸ் அண்ட் நான் ஏன் ஒரு அப்சலூட்டுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங் வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஏன்னா கமலக்கணன் சார் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தார் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் ஏன்னா படம் நான் வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு மியூசிக் அதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக எந்த விதத்தையும் வந்து நாங்கள் அடல்ட்ரேட் பண்ணல மியூசிக்கை ஒரு சிட் ஒரு சிட்டி பேஸ்டாக சவுண்ட் ஆகணும்னு பட் எந்த அளவுக்கு இதை வந்து ஃபோக்காக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோமோ மற்ற ரெண்டு பாட்டும் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீக் அவுட் பண்ணி ஒரு ராக் சாங்கும் ஒரு பெப்பி லவ் சாங்கும் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இது வந்து ஆல்பமில் ஒரு நல்ல பேலன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்கு அஞ்சு பாட்டுமே நல்லா வந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் நிறைய பேர் கேட்டு வெரி வெரி பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் தந்திருக்காங்க டூ பை த சிடி அண்ட் சப்போர்ட் அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட்ஸ் தேங்க்யூ இந்தியா கிளிட்ஸ் டாட் காம் நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அரவிந்த் அண்ணாமலை நான் இந்த மதுபான கடைங்கிற படத்தில் லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் முருகேசன் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி நான் அதுக்கு முன்னாடி கருப்பம்படிங்கிற ஒரு படத்தில் கெஸ்ட் ரோல் பண்ணிட்டு நான் நேட்டிவ் ஆன ஈரோடுக்கு வந்திருந்தேன் அப்போது என் நண்பர் மூலம் கமலக்கண்ணன் டேரக்டர் அறிமுகம் ஆனார் அப்போ அவங்க லோக்கலில் ஒரு லொக்கேஷன் வேணும் என்ன அந்த படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னை கூட கூப்பிட்டு போய் நான் நிறைய பக்கம் கூட்டு போய் காட்டினேன் ஏன்னா எனக்கு லோக்கல் எல்லோரும் தெரிய இடம் தெரியுங்கிறனால அவர் கூட்டு போய் நிறைய இடங்களை காட்டினேன் இருபது நாள் காட்டினதில் ஒரு இடம் ஃபைனல் பண்ணாங்க அப்போ ஃபைனல் பண்ணதுக்கப்புறம் கூடவே இருந்தேன் கூடவே இருந்து அவங்களுக்கு தேவையான மற்ற எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் அவர் எனக்கு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு கேட்டார் டேரக்டர் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டார் கண்டிப்பாக பண்ணுறேங்க சார் சொன்னேன் அப்படி அவர் எனக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு தான் இந்த முருகேசனுங்கிற கேரக்டர் லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் டேரக்டர் முருகேசன் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் படம் நல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக எல்லா தேட்டர
கேமரா இது பண்ணி எடுத்தாருங்க நன்றிங்க வணக்கங்க அலுவலர் சுமி பாஸ்கரன் இசையமைப்பாளர் வேஷங்கர் ஆர்ட் டைரக்டர் வினோ மி வினோ மிர்தா பாடல்கள் எழுதிய என் டி ராஜ்குமார் மற்றும் அரவிந்த் அண்ணாமலை அவர்களை அழைக்கிறோம் எங்களின் இந்த புதிய முயற்சிக்கு ஊக்கமளிக்க வந்த அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் மீண்டும் நன்றி இப்படத்தினை பற்றி விரிவாகவும் தனது குழுவினரை பற்றியும் விரிவாகவும் திரு கமலக்கண்ணன் அவர்கள் உங்களிடம் பேசுவார் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல வந்து படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் எங்கள் சார்பாக வந்து முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தை பற்றி முதல்ல சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஏன்னா ஒரு படத்தில் எது என்ன இந்த படத்தில் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னு எல்லாருமே கேட்பாங்க இந்த படத்தில் நாங்கள் ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலை இந்த படத்தில் வந்து கதை இல்லை அதனால் கதையை பற்றி நிறைய கேள்விகள் வந்து என்கிட்ட கேட்க வேணாம் நான் நிறைய தடவை அதை சொல்லிட்டேன் இந்த படத்தில் கதை எதுவும் கிடையாது அப்படி படம் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு கதைன்னு ஏதாவது தோணுச்சுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுடைய சொந்த கற்பனை தான் அதுக்கு வந்து பர்சனலாக இந்த படத்தோட இயக்குனராகிய நான் வந்து எந்த விதத்துலையும் வந்து பொறுப்பேற்க முடியாது மன்னிக்கணும் ஏன் மதுபான கடை அப்படின்னு ஒரு படம் எடுக்கணும் எப்படி தோணுச்சு அப்படின்னா பர்சனலாக எனக்கு வந்து குடிக்கிற பழக்கம் கிடையாது ஆனால் ஒரு என்னுடைய நண்பர்கள் வந்து நிறையா நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பெரும் குடிகாரர்கள் பெரும் குடிகாரர்கள்ங்கிறத விட குடியில் குளிக்கிறவங்க உங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் புரியுமா என்னென்னு தெரியல குடிக்காமல் குடிக்கிறவங்களோட இருக்கிறது பார்த்திங்களா அது பிரமாதமான அனுபவம் அது வந்து கொஞ்சம் கூட இது வந்து குடிக்கிறவங்களால் அதை விஷுவலைஸ் பண்ணவே முடியாது கன்ஃபார்மாக முடியல அப்படின்னா இன்னும் உங்கள் நண்பர்கள் குடிக்கிறப்ப ஒரு தடவை குடிக்காமல் இருந்து பாருங்கள் அதோடய பாதிப்பு பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து ஒரு குடியை பற்றி ஒரு டாஸ்மாக்கை பற்றி ஒரு படம் எடுக்கணும்னு என்னை வந்து நிர்பந்திச்சுது ஆக்சுவலாக வந்து இன்ஸ்பயர் ஆச்சுது திடீர்னு அங்கே தோணுச்சு அப்படின்லாம் இல்லை என்னை கட்டாயப்படுத்தி இப்படி ஒரு படம் பண்ண வேண்டிய சூழலுக்கு வந்து தள்ளிச்சு அப்போ நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு அதை பற்றி ஒரு படம் பண்ணலான்ற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிஸ்கஷன் உக்காந்தா ஒரு கதையை எப்படி எடுக்கிறது கதையை யோசிக்க யோசிக்க கதைகள் கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது எடுத்தோம்னா ஒரு அஞ்சாறு நாளைக்கு ஓடும் போல் இருக்குது சரி அப்போ கேரக்டர்களை ஒன்றிணைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர்ஸாக பேசுனா ஒரு முந்நூறு முந்நூற்றம்பது கேரக்டர்கள் மட்டும் உருவாச்சு அவங்கவுங்க பார்த்த பழகனை சந்தித்த அனுபவித்த அவங்களையாகவே மாறின குடிக்கிறதுனால அப்படி வந்து கேரக்டர்ஸ் வந்து உருவாகிறப்ப ஒரு முந்நூறு கேரக்டர் வந்தது அப்போ அந்த முந்நூறு கேரக்டரை பற்றிய கதைகளை வந்து அப்படியே க்ரியேட் பண்ண முடியாது அதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு 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 ரெண்டு மணி நேர படத்துக்கு உண்டான ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணோம் கதை பண்ணல ஸ்கிரிப்ட் பண்ணோம் ஒரு திரைக்கதை பண்ணணும் அப்போ அந்த திரைக்கதையோட விஷுவல் வடிவத்துக்கு தான் என்னுடைய இந்த டீம் வந்து கை கொடுத்துச்சு நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ட்ரெய்லர் டீசர் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து ஒரு சாம்பிள் தான் இதற்கான விஷுவலைசேஷன் ப்ராசஸில் வந்து என்னுடைய டீம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது நான் என்ன நினச்சனோ அதற்கு இணையாகவும் அதிலிருந்து அடிஷ்னலாகவும் இம்ப்ரவைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஒரு விஷுவல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண யோசிச்சுருப்போம் அதிலிருந்து இன்னும் பெட்டரான விஷுவலுக்கும் பெட்டரான சவுண்டுக்கும் என்ன சவுண்ட் அண்ட் விஷுவல் காம்பினேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதில் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக சப்போர்ட்டிவாக இருந்த டீம் தான் இப்போ நம்ம முன்னாடி இருக்காங்க இப்போ இன்றைக்கி இந்த படத்துக்கு இந்த படம் உருவாகிறதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்த என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களோட அனுபவத்தை வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க நான் ஒவ்வொருத்தராக சொல்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக நான் முதல்ல சொல்ல விரும்புகிற ஆள் வந்து 
யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க என்னுடைய பாடலாசிரியர் திரு என் டி ராஜ்குமார் அவர்கள் அவரை பற்றி முதல்ல சொல்லணும் அவர் வந்து பத்திரிகையாளர் வட்டத்தில் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப பரவலாக அறியப்பட்ட கவிஞர் என் டி ராஜ்குமார் அவரை இந்த படத்தின் மூலம் பாடலாசிரியராக அறிமுகப்படுத்துறதில் ரொம்ப 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 பெருமைப்படுறோம் ஏன்னா அவரோட பாடல்கள் தான் இந்த படத்தை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு கதை இல்லாத ஒரு விஷயத்தை இப்போ ஆடியன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு என்டர்டெய்னிங்காக க்ரியேட் பண்ணுங்கிறப்ப வந்து அதுக்கான வேறு வேறு வகையான இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தது எந்த இடத்துலனாலும் திடீர் திடீர்னு சோர்வு ஆகிறப்போலாம் அவரோட பாடல்கள் அவரோட பாட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஜென்ரலாகவே அவரோட இருக்கிறது ஒரு பெரிய எனர்ஜி கொடுக்குற விஷயம் அதுவும் இந்த படத்துக்காக அவர் பாட எழுதி கொடுத்த பாடல்கள் கம்போஸிக்கு முன்னாடியே எங்களை வந்து அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக உருவாக்குச்சு ஏன்னா அதை பற்றி அவங்களே பேசுவாங்க ஏன்னா ரெண்டு பாடல்கள் வந்து எழுதி அதுக்கு டியூன் போடப்பட்ட பாடல்கள் அதனால் அந்த வகையில் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மிக பெரும் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிற இந்த படத்தோட ஐந்து பாடல்களையும் எழுதி ரெண்டு பாடல்களில் பாடி இந்த படத்தில் பெட்டிஷன் மணின்னு ஒரு முக்கியமான கேரக்டராக வாழ்ந்துருக்கிற அண்ணன் என் டி ராஜ்குமார் அவர்களை நான் கூப்பிடுவேன் எனது அன்பு கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த பாடலில் இந்த படத்தில் வந்து பாடல் எழுதுவதற்காக எங்களுடைய இயக்குனர் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தாங்க அதை வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமாக வந்து நான் வந்து அதை கருதுகிறேன் மற்றபடியாக இயக்குனர் சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள் எங்களுடைய டீம் வந்து அதுக்கு வந்து ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்தது எனக்கு எழுதுவதற்கும் கூட ரொம்ப ஒரு உற்சாகத்தை தந்தது வந்து எங்களுடைய எங்களுடைய டீமினுடைய ஒரு ஒற்றுமையும் பழக்க வழக்கங்களும் அப்படின்ட்டு நான் வந்து கருதுகிறேன் மற்றபடி அவர் வந்து இயக்குனர் வந்து என்கிட்ட வந்து அந்த சீனோட சுச்சுவேஷனை என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க சொன்னோடனே நான் வந்து ஒரு பாடலை வந்து எழுதி கல் குளம் வெட்டி ராமன் குளிச்சதும் ஆதி குடியில் தான் அப்படிங்கிற ஒரு பாடலை எழுதி கவிதைகளாக அதை எழுதி நான் வந்து எங்களுடைய இசையமைப்பாளர் வேதசங்கர் சுகவனம் அவர்கள் எனக்கு வந்து அவரை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு அவரை பிடிக்கும் என்னென்னா வந்து எந்த ஒரு தலைக்கணமும் இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நட்பு ரீதியாக என்கிட்ட வந்து எங்கள் எல்லாத்திட்டையும் குறிப்பாக என்கிட்ட வந்து நாங்கள் ரெண்டு ரூம் எப்போதும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இது இருந்ததுனால சொல்கிறேன் வந்து ரொம்ப நட்பு ரீதியாக என்கிட்ட பழகி என்கிட்ட வந்து அந்த கவிதை வரிகளை வாங்கி அவர் வந்து அதுக்கு மெட்டமைச்சார் மெட்டமைச்சுனா ரொம்ப ரொம்ப டாப்பாக இருந்தது நான் அது ரொம்ப அருமையாக அதை வந்து ட்யூன் போட்டாங்க அதுக்கு வந்து வந்துட்டு அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன பயமாக இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து ஏற்கனவே தெரு நாடகங்கள்லையும் நிஜ நாடகங்கள்லையும் அந்த இதுகளெல்லாம் பாடி நாடகங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ சினிமாவில் வந்து நம்ம பாட போகிறோம்னு சொன்னோம்னா எனக்கு கொஞ்சம் வேண்டையா என்ன விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு சின்னதாக இருந்தப்போ எனக்கு வந்து தைரியத்தை கொடுத்து இல்லை நீங்கள் பாடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து ஒரு ஊக்கம் அளித்தது வந்து வேதசங்கர் சுகவனம் கமலக்கண்ணன் இயக்குனர் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆனால் வேதசங்கர் சுகவனம் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தாங்க ஏற்கனவே நான் அவருடைய இசையில் உள்ள பாடல்கள் நான் கேட்டிருக்கிறேன் மாயமாக போகாதடா அப்படிங்கிற ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான பாடல் அந்த பாடல் வந்து அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார் கொடுத்து இந்த பாடலை நீங்கள் பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு இதுக்கு மெட்டமைச்சார் அதேமாதிரி மஞ்சள் நிற போதைகளே அப்படிங்கிற ஒரு பாடலுக்கும் மெட்டமைத்து அவர் வந்து என்னை வந்து உற்சாகப்படுத்தி என்னை வந்து பாட வச்சாங்க எனக்கு முதல்ல கொஞ்சம் ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தது என்னடா நம்ம வந்து சினிமாவில் பாடுறதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் என்னத்தை இருந்துகிட்டு இருந்தது ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்தது வந்து நிச்சயமாக வந்து வேதசங்கர் சுகவனம் அப்படிங்கிறதுல நான் எங்கே வேணாலும் நான் சொல்கிறேன் அதை சொல்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையோடையும் இருக்குது ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது அவங்க வந்து நல்லா இது பண்ணி கொடுத்தாங்க அது மாதிரி வந்து அவர் போட்டு கொடுத்த தத்தகாரத்துக்கும் நான் வந்து என்னுடைய பாடல் வரிகளையும் நான் வந்து எழுதி கொடுத்தேன் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி நாங்கள் வந்து ஷூட்டிங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து உட்கார வச்ச மாதிரி தான் எல்லோரும் எங்களை வந்து பாட சொல்லி இது பண்ண சொல்லி ஒரு உற்சாகமாக எல்லோரும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க வந்து 
அந்த அளவில் எனக்கு வந்து நிறைய ஒரு ஒரு வாய்ப்பை தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு தான் நான் சொல்ல முடியுமே தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு நிறைய பேச முடியல அதனால் அவங்க பேசிக்கிடுவாங்க வந்து எங்களுடைய இந்த டீம் வந்து எனக்கு வந்து எல்லாரும் எங்களுடைய டீம்னால் இவங்க மட்டும் இல்லை இன்னும் வெளியே நிறைய பேர் இருக்காங்க வந்து எல்லாருமே எனக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப அன்பாக பழகி எடுத்து இந்த படத்தில் வந்து முக்கியமான ஒரு 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 எல்லையை நாங்கள் வந்து தொட்டுருக்கிறோம் என்று கருதுகிறோம் பாடல் வரிகள் வந்து கமல் சொன்ன மாதிரி என்னால் முடிந்த அளவுக்கு வந்து நான் வந்து அதற்கு ஒரு அடர்த்தியை சேர்த்து ஒரு ஆழத்தை சேர்த்து நம்மளுடைய கலாச்சாரம் நம்மளுடைய பண்பாடு நம்மளுடைய மரபுகளில் இருந்தெல்லாம் நிறைய வந்து நான் அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து பாடல் வரிகளாக உங்கள் முன்னால் முன்வைத்திருக்கிறேன் அதுக்கு வந்து உயிர் ஊட்டியது வந்து வேதசங்கர் சுகானம் அவருக்கும் இயக்குநருக்கும் முக்கியமாக வந்து வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்களுக்கும் டிவி சேனல் தோழர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கங்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றியை தொழிலுத்துக்கொள்கிறேன் தொண்ட சரியில்லை இருந்தாலும் தப்பாக நினச்சிக்கிறாங்க வந்து கஞ்சாத்துவையரச்சி தயிர் சாதோ கடஞ்செடுத்து வெள்ள சாமி துணு புட்டு சரிகமப்பா பாடுதடா பட்டச்சாராய குப்பியத்தா முழுசோட முழுங்கி புட்டு நம்ம கருப்ப சாமி திங்கு திங்குன்னு கூத்து கட்டி ஆடுதடா கொண்டாட்டம் என்பதெல்லாம் நம்ம பண்பாட்டில் உள்ளதடா போதை ஒரு உணவாக நம் முன்னோர்கள் தந்ததடா கள்ளு கொள்ளம் வெட்டி ராமன் குளிச்சதும் ஆதி குடியிலதா ஐயன்னா ராடி வரங்கோடுத்ததும் நம்ம குடியிலதா ஒத்தப்பனையில சாமி இருக்குது வணங்கி வந்தோமடா அங்கே ஊறி வருகிற கள்ள குட்டிச்சா நோய்களும் தீருமடா ஐயனா இருக்கு அதிகமானோ பழங்குடியில பவ்யமாக ஊத்தி கொடுத்ததும் கவிதை கேட்டதும் பழங்குடியிலதா பட்டு வரியும் இந்த குரலையும் கேட்டதுக்கு அப்புறம் படம் எடுக்கலன்னா தான் நிறைய பேர் என்னை திட்டுவாங்க அடுத்ததா இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் நான் முதல்ல இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு அவுட்லைன் வந்து ஈரோடு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு நேட்டிவான பெருந்துறையில் நடக்கிறதுன்னு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் வேதோட நிறைய ஆட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் பேசிக்காக நான் ஒரு ஆட் ஃபிலிம் மேக்கர்னால் ஆட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஸ்கிரிப்ட்டு இன்னும் ஒரு அவுட்லைன் ரெடி பண்ணிவிட்டு யோசிக்கிறப்ப வேதோட லுக்கும் அதை வைசங்கரோட லுக்கும் நாங்கள் யோசித்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை பயங்கர பயமாக இருந்தது எனக்கு ஐயோ எப்படி ஏன்னா வேறு ஆப்ஷனும் இல்லை நமக்கு வந்து வேதோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப வசதியான ஒரு விஷயம் கூட இப்போ இதை எப்படி பண்ணுவார் எப்படி பண்ணுவார்ன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்துட்டு இந்த கல்லுகுளம் வெட்டி பாட்டை வந்து எழுதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்துகிட்டு போய் இதுக்கு ஒரு ட்யூன் ட்யூன் வந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ட்யூனில் இருந்து ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் அதை கொடுத்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு சுச்சுவேஷன்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதை கொடுத்துட்டு வேத் வீட்டிலேருந்து அதாவது டீ நகர்லேருந்து அடையார் வரல அடையார் வந்து இறங்கினதையும் ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு மெயில் வந்து அமைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லாம் டீமாக தான் போயிருந்தோம் நான் ராஜ்குமார் அண்ணன் கேமராமேன் எல்லாருமே அப்போது அதை கேட்டதையுமே முடிவாயிருச்சு நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் கண்ணால் காண்பது வந்து பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட வேற ஒரு வெர்ஷன் வந்து கொடுத்துருந்தார் நீங்களும் அந்த பாட்டை வந்து கேட்குறப்ப தெரியும் வேத நேரில் பார்த்துட்டு அதை கேட்குறப்ப தெரியும் பாடல்கள் வந்து எல்லாருமே கேட்பீங்க பட்டு இந்த படத்தோட ரீரெக்கார்டிங் பற்றி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணும் ஏன்னா படம் ஃபுல்லாக நிறைய பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸு அந்த ஒரு சீனுக்குள்ளே அந்த கேரக்டரை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வேண்டியது அப்போ எந்த இடத்துல ஆர்ஆர் வந்து கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல சைலண்ட்டாக இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னோடய அபிப்பிராயத்தில் வாசிக்கிறத விட வாசிக்காமல் இருக்கிற இடம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் 
அந்த மாதிரியான ஒரு வேறு ஒரு அனுபவத்தை நாங்கள் எடுத்த விஷுவலுக்கு வேறு ஒரு அனுபவத்தை ஆர்ஆரில் கொண்டு வந்தது மூலம் எனக்கு மிகப்பெரிய பக்கபலமாக இருக்க வேஷங்கர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கமல்கண்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி சுத்தமாக நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது எனக்கு தமிழே வந்து பயங்கரமாக ஸ்டக்த தான் ஸோ ஐ வில் மிக்ஸ் அ லிட்டில் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ஸோ தயவு செஞ்சு பொறுத்துக்கோங்க அவர் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது நாங்கள் முன்னாடி வேறு ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு சாங்லாம் கம்போஸ் பண்ணி ஆப்டாக வந்துச்சு மதுபான கடை அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டோடு வரும்போது எனக்கு உள்ளே வந்து சுத்தமாக என் மேலே நம்பிக்கையே இல்லை ஏன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் மை லைஃப் நான் சிட்டியில் வளர்ந்து ஒரு இங்கிலீஷ் கான்வென்ட்டில் படித்து அண்ட் நிறையா வெஸ்டர்ன் மியூசிக் அந்த மாதிரி தான் மியூசிக் தான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபோக் மியூசிக் பிடிக்கும் நிறையா கேட்பேன் பட் இது வரைக்கும் கம்போஸ் பண்ணதே கிடையாது அண்ட் அந்த லைனில் போனதே கிடையாது பட் தேங்க்ஃபுல்லி எனக்கு வந்து யூ கேன் சே ஐம் நாட் ப்ளோயிங் த அதர் பர்சன்ஸ் ஹான் பட் என்டி ராஜ்குமார் சார் தான் எனக்கு பிக்கெஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த ஆல்பம் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அவர் அவ்வளோ பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபோக் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் அவர் அவரோட வேர்ட்ஸ் தான் எனக்கு வந்து அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் தந்தது பிகாஸ் அவர் சொன்ன மாதிரியே முன்னாடி அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டீமாக அண்ட் ஒன்று ரெண்டு பாட்டுக்கெலாம் வரி ஏற்கனவே எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து இன்ஸ்பைர் ஆகி பண்ண ஸ்கோர் தான் இந்த ஆல்பம் அண்ட் அஞ்சு பாட்டில் வந்து மூணு பாட்டு கமல்கண்ணன் சார் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தார் இது வந்து எந்த விதத்துலேயும் நம்ம அடல்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஃபோக் மியூசிக்னால் அது அப்சலூட் ஃபோக்காக இருக்கணும் இது ஒரு கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இல்லை ஒரு ப்ராடர் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு போகணுங்கிறதுக்காக இந்த மியூசிக்கை இன்னும் கொஞ்சம் மாடர்ன் ஆக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வரவே கூடாது இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா படம் அந்த அளவுக்கு ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்திருக்காங்க ஸோ மியூசிக் அதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் அண்ட் எந்த அளவுக்கு இந்த மூணு பாட்டும் ஃபோக் சாங்ஸ் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாரோ மற்ற ரெண்டு பாட்டும் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீக் அவுட் பண்ண விட்டார் ஸோ அது எனக்கு வந்து க்ரியேட்டிவாக ஒரு பயங்கர டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தந்துச்சு அண்ட் ஒரு ஃபோக் ஆல்பம் ஒர்க் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக இப்போ நான் டியூன் வந்து ஒரு அளவுக்கு தான் கம்போஸ் பண்ணுவேன் அது அந்த சிங்கர் கொண்டு வர ஒரு கலர் தான் அதில் மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த வேர்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் ஸோ என் டி ராஜ்குமார் சார் முக்கியமாக ஜெயமூர்த்தி சார் அவர் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு ஸோ இவங்களோடலாம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஒரு பெரிய லேர்னிங் எனக்கு பிகாஸ் நான் வந்து ஐ எம் வெரி வெரி யங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஈவன் ஏஜ் வென் கம்பேர் டு தெம் ஸோ எனக்கு அந்த விதத்தில் ஐட் லைக் டு தேங்க் மிஸ்டர் கமல்கண்ணன் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அசோசியேட் மை செல்ஃப் வித் சச் பீப்புள் அண்ட் டு கன்க்ளூட் எனக்கு வந்து இந்த ஆல்பம் வைல் அப்ரோச்சிங் இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ரியலிஸ்டிக் அண்ட் ட்ரூ டு த ஸ்கிரிப்ட் பட் ஆர்ஆர் அப்ரோச் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் ரீல்ஸ்க்கு நான் ஃபுல்லாக ஆர்ஆர் கம்போஸ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கலை பட் எனக்கு ஐடியாவில் எப்படி பண்ணணும் ஏன்னா கமல் சார் சொன்ன மாதிரி கண்டினியூஸாக டைலாக்ஸ் அண்ட் இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு படம் பார்த்தோன்னா ஓகே இந்த இடத்துல ஆர்ஆருக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு ஒரு நம்மளுக்கே ஒரு ஐடியா இருக்கும் பட் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் கேரக்டர் ஓரியன்டட் கேரக்டர் பிளேனால் எப்படி அப்ரோச் பண்ண போகிறோங்கிறது எனக்கு சுத்தமாக தெரியல பட் நான் ஒரு நாலு ரீல் கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அவரை கூப்பிட்டு காமிச்சேன் நல்ல வேலை அவருக்கு அது பிடிக்கல ஏன்னா அவருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தார்னா எனக்கு வேறு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியல நானும் ஓகேன்னு சொல்லி ஓகே அவருக்கு இதுதான் வேணும்னு விட்டுருப்பேன் அவர் பிடிக்காதுன்னு சொன்னதுனால அது ஒரு வெரி வெரி பிக் அட்வான்டேஜ் ஏன்னா நாங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆர்ஆர் அப்ரோச் பண்ண விதம் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஒரு நான் லீனியர் பேட்டர்ன் இப்போ படம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு ஒரு ஃபோக் ஒரு நேட்டிவிட்டி செட்டிங்கில் இருக்கோ ஆர்ஆர் வந்து கம்ப்ளீட்லி நான் லீனியர் ஃபுல்லாக ஆர்கெஸ்ட்ரல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கோருக்கு அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேசட் இஸ் தட் ஆர்ஆர் வந்து ஜென்ரலி நம்ம ஆடியன்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்தால் பண்ணுவோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அவங்க என்ன அந்த இடத்துல ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு பட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரம் தி கேரக்டர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அந்த இடத்துல அவங்களோட இமோஷன் என்ன அவங்க என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண விரும்புகிறாங்க அந்த விதத்தில் தான் நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது ஒரு புது கலர் தந்திருக்கு அண்ட் அகெயின் ஐட் லைக் டு தேங்க் மிஸ்டர் கமலகண்ணன் அண்ட் த ஹோல் டீம் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐட் லைக் டு தேங்க் ஆல் த மீடியா பீப்புள் ப்ரெசென்ட் ஹியர் டு